지난 15화까지 뜨거운 관심을 받았던 재벌집 막내 아들이 최종화에서는 과연 어떤 결말로 끝날 것인지 수많은 시청자들 그리고 그동안 드라마를 흥미있게 봐왔던 저 역시 많은 기대감을 갖고 16화를 지켜봤습니다. 그런데 정작 16화가 끝난 후 드는 생각은 이런 결말로 끝날 거였다면 15화까지의 내용은 대체 무슨 의미가 있었나 하는 것이었죠. 굳이 최종화까지 와서 또다시 은연우 시점에서 이야기가 진행된 것은 드라마를 관통하는 주제인 부패한 재벌들의 세습 문제를 그들과 똑같은 혈통을 가진 진도준이 아니라 평범한 서민인 윤현우의 손으로 해결하고 싶어서였던 것 같은데요. 하지만 여태까지 드라마를 봐왔던 시청자들은 비록 회기자 특전 버프가 있기는 했지만 진양 철회장의 인정을 받고 진화영과 진동기 그리고 진영기를 상대로 후계자 경쟁에서 완벽한 승리를 거둔 것은 진도준이 아니라 진도준에게 빙의해 있던 윤현우의 영혼이라는 것을 모두 알고 있습니다. 즉 기회만 주어진다면 평범한 서민도 얼마든지 재벌이 세와 3세들을 이길 수 있다는 것을 증명한 셈이 됐는데도 굳이 마지막화에서 다시 유년으로 돌아왔을 뿐만 아니라 1화부터 15화까지 있었던 일은 유년 후 자신의 손으로 직접 한 것이 아닌 과거 진도준의 삶을 체험했을 뿐이라는 설정까지 집어넣으면서 수많은 설정 오류들을 일으키며 스토리를 뒤틀리게 만들었죠. 결국 여태까지 부패한 재벌가의 후계자들을 골탕 먹였던 것은 능력 있는 서민 윤현우가 아니라 그들과 똑같은 혈통을 가진 진도준이었다는 이야기가 돼버리는 셈입니다. 16화에서 서민들이 순양을 단죄한다는 엔딩을 끌어내기 위해 오히려 그동안의 스토리들은 무의미하게 만들어버린 셈이죠. 차라리 그가 진도준의 삶을 계속 살아가면서 오랜 시간을 들여 순양이라는 그룹을 해체시켜버리거나 세습을 하지 못하도록 전문 경영인을 두는 제도를 정착시켜버렸으면 오히려 작가가 하려는 메시지가 더잘 전달이 되지 않았을까요? 그 외에도 16화에서 시청자들의 고개를 갸웃하게 만드는 점은 한두 가지가 아니었습니다. 먼저 머리에 총상을 맞고 절벽에서 떨어진 윤현우가 일주일 만에 자리를 털고 일어나 멀쩡한 모습으로 돌아다녔다는 점이죠. 원래라면 진영 기회장처럼 중환자실에 누워 있어야 할 그가 쌩쌩한 모습으로 활약하는 것을 보고 저게만 나 싶으셨던 분이 많았을 겁니다. 그리고 15화에서 진도주는 분명 순양 마이크로의 비자금 7천억을 모두 사회에 환원하면서 순양의 이미지를 지키는 데 성공했다고 나왔는데 대체 그 돈이 어떻게 다시 순양의 비자금으로 변신하게 된 것일까요? 그리고 진도주는 분명 순양물산의 대주주가 되었는데 이 해인에게 양도된 지분은 3%밖에 되지 않았습니다. 조용히 수목원에 잠적한 오세연이 진도준의 지분을 대신 꿀꺽한 게 아니라면 말이 되지 않는 일이죠. 그리고 그 오세연이 미라클의 대표자리에서 물러나 수목원에서 은둔 생활을 하던 것이 무려 10년이었는데 그동안 그를 대신해서 대표직을 수행하던 사람은 어디 가고 아무런 문제 없이 다시 오세연이 대표자리에 오른 것도 황당했습니다. 게다가 긴급개인 회생으로 가난에서 벗어난 줄 알았던 윤현우의 아버지는 주인공이 회귀하자 또다시 가난에 허우적대고 있었죠. 그리고 윤현우는 머리에 총을 맞으면서 잃어버렸던 기억을 되찾기라도 한 것일까요? 이러해서 분명 그는 진도준 살인교사 사건에 대해 아는 게 전혀 없어 보였는데 진도준에 관한 것은 아무런 기억이 나지 않는다던 그가 16화에서는 진도준이 죽던 날의 상황을 정확하게 기억하고 있었죠. 그리고 마지막에 윤현우가 준비한 히든카드도 기가 막혔습니다. 생각지도 못한 살인사건의 공범이 되면서 패닉상태에 빠진 윤현우가 침착하게 김주련과의 통화를 녹음했다는 것도 황당한데 김주련은 윤현우와의 통화가 끝나고도 전화를 끄지 않은 채 진영기와 대화를 하면서 그가 진짜 범인임을 알수 있게 해줬고 그 와중에 진영기는 내가 바로 진양철 회장의 아들이라는 뜬금없는 선언까지 하면서 자신의 특정성까지 성립시켜주는 환장의 콜라보가 완벽하게 이루어지는 모습을 보였는데요. 게다가 마지막 법정에서의 모습을 보면 진윤기는 자신의 아들을 죽인 범인의 정체를 확신하고 있으면서도 정심제에서 있었던 순양과 회의에 참석해서는 마치 그들과 함께 문제를 해결하려는 듯한 모습을 보였죠. 그렇게 진도준이 오랜 기간 치밀한 계획을 짜면서 겨우 성공할 뻔했던 순양 무너뜨리기 프로젝트는 윤현우가 준비한 녹음 덕분에 겨우 5분 만에 성공으로 끝나게 됩니다. 차라리 1화에서 15화까지 나왔던 대로 윤현우가 빙의된 덕분에 진도준의 행동이 원래와는 달라졌고 그런 진도준의 바뀐 행동 때문에 윤현우의 삶 또한 조금은 달라졌다는 설정이었다면 차라리 나았을 것 같습니다. 아버지의 고용 문제를 해결해주기도 하고 7천억이라는 비자금을 사회에 환원하기도 하는 좋은 재벌 3세 진도준에게 호감을 갖게 된 윤현우는 원래와는 다르게 이미 그의 존재에 대해 알고 있었는데 그런 진도준이 억울한 죽음을 당하는 모습을 보고 윤현우가 증거를 만들기 위해 통화를 녹음하기로 마음먹은 것이었다면 지금과 같은 억지 스토리는 아니지 않았을까 하는 생각이 들기도 하네요. 그리고 서민영은 약혼자 진도준의 복수를 하기 위해 20년에 가까운 시간 동안 순양의 저승사자로 불리던 사람이었는데 그런 진도준을 죽인 공범이 윤현우라는 것이 밝혀졌음에도 마지막 장면에서 더없이 해맑게 웃으며 윤현우와 인사를 나눴죠. 비록 윤현우가 고의로 범행에 가담한 것은 아니라 하더라도 저렇게 반가운 사람을 만난 것 같은 반응이 나올 수가 있나 싶은 장면이었습니다. 이렇게 앞뒤가 맞지 않는 점들이 끝도 없이 나오면서 드라마가 끝났기 때문에 많은 사람들이 좋지 못한 반응을 보이고 있는 것이겠죠. 만약 진양철 회장이 이 모습을 봤다면 와 
와 이런 짓을 버린기고 라면서 화를 내지 않았을까요? 시청해주셔서 감사합니다. 영상이 좋았다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 더 재미있는 영상으로 다시 찾아뵙겠습니다.